alam na ata ng buong mundo, or many of you already know, that my favorite dessert or my favorite comfort food is turon. People very close to my heart, alam nila na pagka pupunta kami sa mga divisoria, sa mga palengke, at kung saan-saan pa, talagang ginagalugad ko ang mga lugar, mga kalsada, para lang maghanap ng turon. Pero hindi basta-basta ang turon ha. Kung sa pag-ibig, meron tayong standards. Pagdating sa turon, ang taas po ng standards ko. So today, I'm going to teach you my favorite turon. Naguhugutan ko, baka sabihin nyo, Diyos ko, turon, ituturo pa. Eto po, nagpunta po kami sa Boracay. O, oh, eh, ano ngayon? Naghanap po ako ng turon. Kung saan po ako nakapunta, nandyan yung ang aking assistant, pinapatawag ko pa sa mga restaurant para lang magpa-reserve dahil masarap daw ang turon doon. Oo, oh, doon sa isang pinareserve mo. <laughs> Doon sa isang pinareserve mo. Secret. Naghintay po ako. My God. Alam niyo po kasi ang turon, parang pag-ibig yan eh. It doesn't have to be complicated. It just have to be real. Ganun lang po kasimple yun. So today, let's make a real turon. Oh, di ba? Itong episode na to parang puro hugot. Pero limang klase. Limang flavors. So gagawa tayo ng classic turon. Teka, ayun, tuloy. <laughs> Kasi alam nyo po, magtataas man ang kilay nyo, itaas nyo na. Kahit po 750 pesos yan, turo na yan, o ordering ko po yan. Basta mapapasaya ako, ba? Diba? Yun naman ang purpose ng pagkain eh. Para masaya ka, at doon tayo, kung saan tayo masaya. At kahit po 7 pesos na turon sa kalsada, pipilahan ko po yan, Basta talagang masarap at mapapasaya ako. So today, gumawa tayo ng iba't ibang flavors ng turon. Pero simulan natin sa classic. Naglalagay na ako sa piping bag ko ng cream cheese, ube halaya, and dulce de leche. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gawin ng dulce de leche, napakadali lang po niyan. Panoorin niyo po yung aking pianono video para makita nyo how to make dulce de leche. Okay, magsimula tayo. First, walang sikreto ang masarap na turon. Kailangan hinog ang saba. Pag bumili ka sa palengke ng saba, wala kang makitang hinog, you'll have to wait for several days hanggat mahinog yung saba. Kailangan talagang hinog na hinog na pag tinikman mo siya ng siya mismo, hilaw pa. Mmm, tender and sweet. Mm. Ganyan dapat. Next. Yung wrapper mo, huwag masyadong malaki, huwag din masyadong maliit. etong size na to, tama lang. Gumawa muna tayo ng classic. To make a classic turon, you put your brown sugar here. And then, you roll your banana. Huwag masyadong coated ha, because you don't want it very sweet. Ipila mo dyan. You roll, and then ipila mo ulit dyan. See? And then iikot mo to. Bakit po ang pangit nyo magbalot ng turon? Nag-culinary school po kayo? Chef po kayo? Pero bakit yung turon mo is ganyan? Hindi mo man lang i-fold. May dahilan po ang lahat ng bagay. For this turon, kaya natin siya hindi pinofold is because we want to keep it crispy. To keep it crispy, maski sa lumpiang Shanghai, hindi tayo magpo-fold na magpo-fold. Because if you fold it, paglabas niyan, galing sa mainit na mantika, natatrap ang moisture sa loob, kaya naman kukunat ng mabilis yung balat. Kaya for turon, maganda yung ganito lang. Saan mo naman po natutunan niyan? Tinuturo po ba yan sa culinary school? Hindi po. Alam niyo po kung saan ko natutunan to? Sa kanto. Minsan, hindi mo kailangan pumunta sa mga sosyal na lugar 
para matutunan mo yung mga essentials. Sa kanto, marami kang matututunan dyan na hindi mo matututunan sa mga red carpet places. Okay? So, yan. You wrap it like that. Okay? Second, gusto mong pasosyalin, lagyan mo ng cinnamon, yung brown sugar. So, this is your cinnamon sugar turon. Turon number two. Okay, so ito na. Nagawa ko na yung plain and cinnamon sugar. Magbalot naman tayo ng dulce de leche. Sa dulce de leche, konting sugar lang ilagay mo sa banana because lalagyan mo din ng dulce de leche yan. Manipis lang po ha, not too much. Ayan, ganyan lang. Kasi ayaw mo naging nakakaumay. Huwag mong gawin pretentious yung turon. Turon is turon. You just want it na parang comfort food. Huwag mong gawin Christmas tree. <laughs> mainit na ba yung mantika? Okay, mainit na. Next, ang turon, huwag mong i-deep fry. Pan fry lang. Para yung balat is nagkakaramelize. So, ito, meron tayong dulce de leche turon. Now, let's make ube turon. To make ube turon, I have here ube jam and I'm just going to spread it like that. Pag may mga feeling yung turon, wag mo masyadong lagyan ng sugar. Konti lang. Pero lalagyan mo pa din. Now, let's make cream cheese turon. Konting sugar. O kung gusto mong sosyal, tawagin mo itong cheesecake turon. Huwag na. Cream cheese turon na lang. Para masyadong pretentious. Pag tinawag mong cheesecake turon, konting cream cheese sa loob. Nakita mo, no? Hindi ko sinagad. Hanggang dito lang, kasi baka lumabas yung cream cheese doon, medyo dudumi yung mantika mo. So, just a bit. Lalabas po yan, pero imamanage natin. Okay, malapit na to, si You want the outside, ang turon, kailangan malutong na malutong po ang labas. Okay, si Yung mga caramel na yan, itulak mo papunta dun sa turon. Sarap yan. And then, you make hango isa-isa. Huwag mo silang pagtabi-tabihin. Because you don't want it to accumulate moisture para hindi kumukunat. Now, ano nga to? Dulce de leche turon. Oh, beturon. Cream cheese turon. Habang piniprito natin yan, let's make naman ito chocolate. Hindi lang basta-basta chocolate. This is Belgian chocolate turon. Konti lang ang ilalagay mo ha, kasi po, ayan, ganyan lang. Pag po lumabas yan, nako, magkakalat po yan. Okay, crispy na ba? Crispy na. This is the dulce de leche. This is the ube. As if matatandaan ko mamaya yan, no? This is the cream cheese turon. And, ano ba yan? Teka lang po. Ayan na yung nabili. Ang bagal naman yung nakitundang yan. <laughs> Sa iba ka nalang bumili. <laughs> ang taray naman po niyan. Nasaan ang manager niyo? Ako din po ang manager dito. 
Okay, so eto na yung ating mga turon dulce de leche turon This is the cream cheese turon oh, ayun yung cream cheese sa loob Hindi ba? Mm. This is the chocolate turon You see, there's chocolate inside. Mmm. Ube turon. Ube. Pero sa totoo lang ako po, kahit anong turon ang ipresenta mo sa akin, my favorite turon is still Just the classic turon. Just the brown sugar. Pwedeng may cinnamon. Mm. And this turon will remain crispy. Kahit na more than one hour na sa labas, basta you follow the procedures, the steps that I taught you. Uh, so makikita nyo. Even for basic products, to mga simpleng, yung mga dinadaan-daanan mo, You take it for granted. Akalain nyo bang ako'y nag-imbestiga pa at tinignan ko talaga ang proseso ng paggawa ng iba't iba't ng iba't ibang mga iba't ibang tao na mga nagtitinda nitong turo na bubulol na ako sa dami ng turo sa harap ko. Because it's my favorite product. It gives me so much happiness. Kaya naman sinigurado kong magagawa ko siya at magagawa din nila ng aking mga staff dito sa bahay, di ba nagagawa nyo na perfectly to? Di ba? And gantong-ganto yung lasa. So, I want you to be happy, kaya gumawa ka na din itong aking favorite turon. Huwag magpabudol sa mga nagtitinda ng turon. Alamin mo muna kung talagang yummy.